بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah taala kerana kita berkumpul lagi insyaallah menyambung meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan uh, ringkasan sahih muslim mula kita hari kita bincang gitu kita dah bincangkan berkenaan dengan uh, apa yang dikatakan sesudah tasyahud Eh, saya eh, sudah tahu dah Sebelum daripada uh, Salam Itu doa eh Isti'adah Sebab dia kata isti'adah uh, Dan solat daripada adab kubur Dan selainnya Cuma kita baca itu hadis Nabi SAW eh Tentang apa yang Aisyah Al-Anha tanya Nabi Dan Nabi jawab berkenaan dengan kata-kata wanita Yahudi tu Yang pada mulanya Nabi SAW uh, Apa kata pada uh, Pada Aisyah Al-Anha kan Bila bila mana apa Bila mana wanita sebut kata pada Aisyah Dia kata Uh, apa dia kata apa dia kata uh, hal syarati annakum tuftanuna fil qubur adakah uh, kalian rasakan kalian akan di soal jawab ataupun di azab dalam kubur lalu berkata Aisyah bin Anha farta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata terkejut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata wadawqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ma tuftanu uh, yahud hanya di di di, di, di apa, akan di soal jawab dan juga di seksa ni yahudi je uh, uh, jadi Aisyah kata lepas tu kami diam beberapa malam dan bagi Rasulullah kata pada Aisyah sebab apa malam tu dia kata adakah kau rasakan bahawa telah diwahyu kepada ku bahawa kalian semua akan diuji atau disoal jawab dalam kubur maka berkata Aisyah Anha maka aku mendengar Rasulullah SAW uh, apa uh, sesudah itu isti'adah daripada adab kubur nah, ini tak terang lafaz lagi eh cuma kita kata benda ni memang memang kita kata uh, apa apa yang datang uh, lafaz Nabi apa Nabi sebut benda berkenaan uh, dan Aisyah Anha kata lepas Nabi berterusan Daripada Abu Abu Hurairah Anhu telah berkata kepada Rasulullah Sallam, "Idza tashahha tashahada ahadukum falyata'ith billah min ar, min arba'in." Okay. Bila kalian telah uh, bertasyahud seseorang kalian, maka isti'adzahlah dengan Allah Taala daripada empat perkara. Yaqulu dia berkata, seorang tu patut berkata, "Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam." Ya Allah, melindungi engkau daripada azab jahannam, wa min adzabil qabri daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat daripada fitnah kehidupan dan juga kematian wa min syarri fitnati masih dajjal daripada keburukan fitnah al-masih dajjal okey ha, jadi satu riwayat kata wa idza faragha ahadukum min at-tashahhud akhiri bila kalian selesai dapat tashahhud akhir ha, itu lebih tepatlah pasal kita bukan baca pada tahiyat awal tashahhud awal eh tashahhud akhir saja kita baca jadi ha, ini kita kita terangkan itu ha, berkenaan dengan ha, sampai sampai hadis berkenaan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam eh okey jap ha, okey so, jadi yang yang lafaz dia jap Hmm. Dia selagi hadis tu sahih Macam kita kata balik pada asal eh, Tak perlu confuse uh, Bila Nabi SAW Benda yang Nabi buat banyak kali Kalau anda kata ada 2-3 bentuk Kita anggap semua betul Ha, yang kita kata macam mana satu betul Atau mana satu lebih betul so, Kalau soheh hadis tadi Itu saya kata soalan dia Hadis itu soheh tak? Bukan bukan, bukan tak Dia tulis soheh tak? Soalan Tengok tak hadis soheh ke tidak? Bukan jangan kita kata entah buku mana dan sebagainya Pasal questioning like that Sepatutnya kita tahu bahawa Sumber orang yang berkata pada kita tu Dia bagi hadis soheh ke tidak? Kalau hadis itu soheh, soheh lah dan kita contoh macam kes tangan kita tinggi mana lah Hadis yang kata separas bahu pun suai Hadis yang kata separas selinga pun suai So kita dengan sebab tu kita tak perlu nak 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 kontradikkan langgar Dan kata mana satu betul Atau uh, apa tak apa ke alih-alih Sebab benda tu memang questioning tu tak boleh timbul Sebab benda yang Nabi buat banyak kali Daripada sahabat yang berlainan uh, Cerita apa dia orang nampak, apa dia orang dengar Kita tak tolak seorang pun Tak ada kita nampak ini Omar Yang ni orang tak terkenal Kita reject No such thing Ini cara kita beramal Mu'amal dengan hadis Nabi SAW eh. Bila kata hadis tu suhaib Ada kita cuba Gabungkan Dan terutama macam Kes berkenaan dengan amal-amal solat Memang kita kata Apa Macam saya jumpa Sama budak Sekumpulan budak Muda Waktu saya apa Ngajar dekat apa Dekat apa, Angkasa Puri 
kawan saya lah gatal dia bagi saya surau situ tapi lepas saya dapat, dapat saya taklim saya tinggalkan saya tak ngajar lah sebab ada sebab dia sebab mula-mula tu dah ada orang datang dia kata ustaz kalau kami buat rakaman tak apa eh saya macam ha okey lah lepas tu saya lari dia macam tipik lah ustaz buat apa eh tak payah hmm, tak payah lepas muka saya muka perempuan nampak ketiak apa Auz billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim patut kena ketiak apa hal setara saya yang ketiak perempuan buat apa setara saya yang ketiak perempuan apa hal kan lepas tayang muka saya tayang perempuan lompat-lompat tak payah kan dia suruh suka masuk TV ya ya orang muda orang tak orang tak kenal lagi baik daripada orang kenal ha kejap tak habis lagi Sekejap <laughs> Jadi macam cerita kelakar dia Jadi sekejap eh Haa uh. ah, Waktu saya mengajar tu Kes akak sebut tu lah Ada seorang budak-budak laki, muda Lelaki Muda-muda Jumpa saya Dia kata ustaz Nabi kita satu Quran kita satu Kenapa ada cara berbeza solat Ni eh, ni ni yang Question ni saya cikgu Macam akak persoalkan lah Kenapa kita Nabi kita satu Quran kita satu Kenapa ada cara-cara berbeza ni Saya kata dengan dia pada benda yang Nabi buat sekali-sekala Apa, sekali je Semua hidup, contoh macam haji Tak ada percanggahan Tak ada khilaf Arafah wajib, tak ada khilaf Kalau Arafah tak ada, Arafah tak dapat haji Tak ada khilaf Berkenaan dengan apa Menumpah jamrah tu dengan apa Tujuh biji batu, tak ada khilaf Tafatullah tujuh kali, tak ada khilaf Pusing lawan arajam, tak ada khilaf Kenapa? Ha? Jadi, jadi apa kita jadi memang dari faham macam Memang kita kata orang bergerak pada waktu tersebut Kalau siapa lambat, tak dan pun tidur Padahal akak bayangkan kalau zaman Nabi dahulu Seratus ribu orang bergerak Lepas tu, the first one sampai The last one, the, 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 bila dah, dah, dah sampai pertama ni, dan lah tidur The last one arrive Saya ulang balik Ini akak kita tanya bukan Amal Zalim Zalifah tadi Tak ada siapa khilaf, benda tu kena Cuma masalah kita kata dua kata pasal dua orang melihat kepada the audience yang datang kan datang bergerak tu dua orang kata ada jadi dia benda tu apa dia wajib kalau tertinggal kenapa tu je sebab kalau kita lihat kan orang perempuan tukang bawa air dan dan orang yang tua dan lemah jalan dulu dia tak dia tak tunggu sampai pagi sebab so, ada pengecualian untuk orang tertentu jadi yang lain pun tak ada masalah tak ada pencakahan tak ada siapa khilaf kat situ ada duduk di Muzalifah Masalah tempoh banyak mana tu Pasal memang orang sampai Sebab tu bila hari Nabi SAW korban Apa hari 10 Zulijjah tu Ketika lepas Nabi dah melontar Jamal Tuan Al-Qabah Menyembelih Bercukur Nabi naik atas kenderaan Nabi tunggu orang bagi minta fatwa Tengah-tengah Tengah-tengah Nabi duduk atas tu kan Seorang datang Ya Rasulullah Aku dah melontar Aku aku tak sekian lagi Aku tak buat ini lagi Mungkin kita buat Tak ada masalah Dia kata Ya Rasulullah Aku dah tahu tak sekian Mungkin kita buat Tak ada masalah sebab dia akan follow Nabi Dia kadang-kadang mungkin oh, Nabi dah settle Ketika Nabi dah pindah The second movement Atau third movement Dia orang baru sampai Tengok-tengok Nabi buat tu Dia buat terus Memanglah akan jadi Akan jadi Akan jadi apa Masa tertib Dia akan berlari lagi Akan lari so, Sebab tu Nabi pada hari ke-10 tu Walaupun Nabi buat Melontar Menyembelih bercukur Kemudian pergi tawai fadah Patah balik ke Mina balik Ikut pada tertib berkenaan Kalau terlari ter- 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 pun tak ada masalah kalau tu lepas dia dah sampai Mina, dia lari Mekah balik, tawaf dulu, datang balik. Pun tak ada masalah. Sebab pada hari tersebut, tertib tadi tak wajib. Bagaimana Nabi kata, La, if Allah haraj, if Allah haraj, buat tak ada salah tu, tak ada masalah. Apa tak buat lagi, buat je. So, jadi, saya kata pada bulan-bulan ni, benda-benda macam tu, tak ada khilaf. Tak ada percanggahan. Nabi kita satu, tapi tak ada masalah. Tapi benda-benda lain, contoh macam benda Nabi buat banyak, contoh kes solat saya kata. Atau bacaan Quran. Nabi sering baca Quran pada para sahabat sampai Quran. So, timbul perbezaan pada A dengan lain, B dengan lain. Tapi dua-dua betul. Contoh macam kisah Hisham bin Hakim bin Hizam. Hisham bin Hakim bin Hizam. Dia baca surah Furqan. Umar lintas. Dia tengah baca solat. Dia baca surah Furqan. Umar melintas. Umar lintas. Umar dengar lain macam. Umar nak terkam lah. Tapi tengok dia solat. Umar tunggu kejap. Habis solat, dia tangkap. Umar tangkap tengkuk je. Hmm? Tengok sampai depan Nabi Nabi kata apa hal ni? Dia kata Rasulullah ni Dia ni Dia baca surah Furqan tak macam kau ajar aku Kau ajar aku surah Furqan 
Tapi kata lepas kan Tak lepas, cakap tak lepas ni tangan ni <coughs> Umar Mi tanya ni kan Lepas tu, lepas tu uh, Nabi kata pada uh, Hisham yang kemina baca Dia baca surah Furqan Nabi kata apa lepas dia baca Hakadha unzilat Macam ni lah dia turun Lepas tu Nabi kata pada Umar Baca kau punya pula Umar habis baca Hakadha unzilat Macam tu dia turun Duduk betul So kat situ yang masalah kes lafaz tadi Kita belajar macam ni bila benda Nabi buat berulang Macam lepas daripada Aisyah Rung Ha Kata sampai mati Nabi baca So bila Nabi Aisyah dengar hari ini Orang lain dengar hari lain Dan sebagainya Tak ada masalah Macam Aisyah Rung Ha tadi kan Lafaz Aisyah tak sebut kan Pada lafaz Abu Hurairah sebutkan Apakah bacaan Yang Nabi baca ketika mana Apa ketika mana Apa sujud Apa sujud Apa, sujud, apa ketika lepas tah, tashahud Sebelum salam Apakah lafaz Nabi sebut So tu kita tak, tak perlu pening kepala Masalah tertib yang penting bagi kita adalah isi kandungan ni serupa tak? Tak tadi sikit. Pasal tertib apa tu macam mana timbul kalau cerita pasal haji tadi yang manasik Rasulullah. Kenapa ada orang yang cari manasik Rasulullah haji ni yang lain tu bukan ke? Kan. Dia macam ni, balik pada asal yang Nabi buat tu paling sempurna. Sebab yang okey balik pada asal bila Nabi kata khudhu anni manasikakum ambil dari aku ibadat haji kamu manasik haji kamu ambil take from me so bila para ulama faham dari situ tertib berkenaan adalah betul yang Nabi tunjukkan cuma yang lain tu jadilah harus jadi beza tau sunnah dengan harus faham eh contoh macam kita okey uh, apa uh, makan tangan kanan bersugi itu sunnah okey bersembang dengan imam hari jumaat boleh tak? Imam kata mimba, kita bersembang dengan dia. Ha? Kita cakap dia boleh. Ya, soalan dia tanya, ah, boleh tak? Sunnah ke? Ha, ini kan sunnah. Dia buat dia harus. Macam Nabi solat malam, Nabi solat 4 satu salam, 8 satu salam, 5 satu salam. Tapi bila Nabi SAW suruh orang solat, dia berkata solatul lail masna masna solat malam. Dua, 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 dua So, bila kita pegang Nak beramal Kita akan kejar yang Apa? Nabi tak suruh Bukan yang Nabi buat Sebab kat sini ada dua Sebab kita kata Yang ini harus Yang ini sunnah Macam tu kes masalah tadi Bila orang tu kata terlari Apa, apa konteks dia punya amalan kan Dia orang tanya Nabi Sebab apa? Tak buat lagi So, Nabi kita buat Tak ada masalah okay, Itu maksudnya kelonggaran Terutama zaman kita sekarang ni Bila manusia Juta manusia dengan ramainya Maka Lari daripada tertib tadi tak apa Tapi kalau orang tu boleh ikut tertib tersebut Alhamdulillah Yang Itu manasik tadi Manasik tu semua sekali Manasik cuma masalah sekali ni Masalah tertib tadi tu Dia tak termasuk Bahkan bukan rukun <coughs> Dalam haji eh, Dalam haji Dalam umrah Dia tak ada rukun tu tau Dia tak sebut rukun tau In order tak sebut Kerana kata akak dah buat Akak kata akak dah sa'i Akak tak tawaf Tawaf je lah Dia tak batal Tawaf akak Sa'i tadi Kira Nanti akak pergi tawaf je Cuma tak boleh tahlul dulu je Tal- Jangan tahlul dulu Tahlul dulu masalah Dan tak dah tawaf lah Belum lagi okay. Bergunting rambut Eh ha, Bata tak kena bayar dam lah Sa'i dulu Baru tawaf Kalau dia kata kena macam tu Macam berlaku pada orang yang katakan Perempuan yang haid Haid kan Dia boleh sa'i Tapi tak boleh tawaf Dia pergi sa'i dulu Kemudian nanti Dah bersih tawaf je lah Tak ada denda Ha, itu, itu konteks yang kena cakap, kena faham Tapi yang kena buat pemudahan tadi Bila ada kesempitan Bukan kita sengaja-sengaja cari di awal Tapi pada orang pergi haji memang betul Memang timing, macam macam Nabi melontar pada 11, 12, 13 Nabi melontar lepas zuhur Bukan Nabi melontar lepas gelincir matahari Orang Malaysia subuh-subuh pergi sana Tunggu tepi sepadan tu Kita ikut orang tak berhaji Ini nak fahamkan sekarang saya maklumkan Kalau orang tu boleh ikut macam kes tadi kan Okey Tapi kan dia kata memang Tabung haji kan Nak jaga Kawal takut orang Logis eh Ikutlah Cuma jadi Bagi saya Kalau orang kata Adakah tabung haji punya tak sunnah Saya kata tak Tabung haji punya haji perempuan Haji perempuan Sebab bergerak awal Pergi awal Dia perempuan punya Dia hari pertama Kita buat the next day Bukan Nabi buat lepas zuhur Saya ulang balik Ya Ha, the next day yang pertama Yang Nabi melontar pagi Waktu duha tu Adalah pada sepuluh je The second day Lepas zuhur Lepas zuhur Tapi kalau semua nak keluar lepas zuhur Ha, dekat sini Dekat sini lah Bila sempit Lapang Eh, lapang lah urusan tadi 
Lepas tu kenapa pakcik-pakcik lepas sarapan pagi baru pergi Itu okey je Saya tidur lah kalau orang pergi time tu Kan, bila pasal malam tadi tak boleh tidur Kaki diorang kat, kat, kat saya <laughs> Tak boleh tidur kan Jadi kita tak boleh tidur betul Dia mana dua pakcik-pakcik tak kena nak buat baris-baris tu kan dia, dia letak kaki semua ke tengah Semua nak letak beg kat belakang Kaki ke tengah Tak ada lah Sah Tak ada masalah Tak ada masalah So balik pada ha, Kelunggaran tu Dia kata bila orang pergi haji dengan tabung haji Haji perempuan Tapi haji lah juga Haji lah juga Cuma geng-geng jantan ni Tak payah tak best lah kan ha, Nak haji jantan Dia kes haji jantan <laughs> kan? Contohnya kes apa Dia pun salifah Kan tak. Oh, tak okey tak boleh. Kalau kata sebut naik atas, naik atas apa atas apa atas berjabar rahmah, roboh ke jabar rahmah tu kalau orang banyak semua kali. Ini kes agak bercakap dia kan kata memang muzalifah. Muzalifah kalau dia kata orang tu sebut kan apa macam perempuan dan orang tua kan tukang buat air jalan dulu. Ku tiga tu jalan dah. Ha? Tak ada penting berhenti tapi mesti jalan dulu. Yang nabi dengan para sahabat yang lain bergerak lepas daripada subuh. Tapi Muzalifah pun gerak keluar Bagi Mina ha? Itu kes tadi saya sebut tadi Pasal balik pada asal Pembenaran Nabi untuk perempuan-perempuan Dan juga orang tukang buat air Dan orang yang sakit-sakit Jalan dulu Ikat situ yang saya kata Orang uh, ikut tabung haji Haji perempuan Sekarang jantung pada bas Jalan kaki sebenarnya Mana? Jalan kaki je Mana pula saya berjalan kaki tu Haji? Tak sesat pun Mereka pun sepak manusia Jangan kaki Sampai ke Mina Nak tahu lah Mana kita punya tempat Dampak tu Mina Okey ini cerita dia Dengar Dia ada peta kak Dengar dengar. Dia ada peta Ini bagi tahu kita Dia ada peta Peta tu bagi tahu kita Kemah kita kat mana Boleh je jalan kaki sendiri Sampai Cuma macam ni lah Masa pakcik-pakcik lah Kita malam kita gerak lewat kan Saya lepas subuh Lepas sampai Sampai kat kemah Baju saya dah campak Saya dah letak dah Tempat saya nak tidur ni saya cuk dah siap-siap beg saya sekian sampai-sampai pakcik tu lanting kan perlu tanya siapa lanting kan semua tak ngaku ni haji ni haji 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 tak pakai lah ha? ha? saya sampai dulu pasal dia orang tak pergi hari tarugiah hari 8 8 8 hari ke 8 dia orang tak pergi saya pergi dulu dia nak letak beg dia lah saya kat Arafah apa kasut saya orang ambil saya tahu itu kasut saya Haa 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 Pasal benda Nabi buat berulang-ulang kali Dia dia tak ada masalah Yang kes haji tadi Kes yang kita kata keharusan Nak langgar tertib Tadi sebab Nabi pergi sabda Orang tu kata Yang suruh aku dah buat sekian Tak buat sekian Tak buat sekian Buat La haraj Buat la haraj Buat la haraj Tak ada salah Tapi kalau tak ada masalah Tak ada kesempitan Buat 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 Nabi suruh sambung je buat Bagi tak ada sekuens yang tetap lah Sekuens tetap dia Sekuens yang ada Nabi buat Melontar Membelih Bercukur Tahu ifadah Balik minah balik Memang ada Bahkan pagi tu Nabi bergerak daripada tu Cuma balik pada asal Nabi dah move on awal sebelum baginda bergerak Nabi dah suruh Cuma tertib tu bukan rukun Bukan, yeah, bukan rukun, bukan rukun. Ha, Kalau orang nak kejar pun kata sunat je lah yes. Jadi kata mengejar-mengejar sunat tu Tapi kalau sampai pijak kepala orang Menipu kan? Langgar-langgar pagar, panjat pagar Tak payah Banyak panjat Tak tahu lah Yalah, dia kan dia kan tempat. Lepas tu dia kan tempat-tempat kan, tempat dia letak asing-asingkan orang. Sebenarnya kalau tak ada asingkan orang, saya pun jalan kaki balik. Pasal kawan, mesej, eh dia dekat dia dekat, dekat ni, dekat dekat tempat orang apa? Dia berada dekat tempat uh, apa apa masjid Masyair. Dia pergi Arafah ke situ dalam berapa 3 kilo lebih je. Dari Baik situ ke sini nak. Ke ke Masjid Haram 7 km saya jalan. 6.5. 6.5 ke? Hmm. Apa 6.5? 6.5 kilo. 6.5 kilo tak ambil 7 pun. Ya 7. Saya jalan tu saya tak tahu. Ha, tapi kita betul betul daripada daripada Mina pergi pula ke ke apa ke 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 Arafah tu 10. Kalau gerak pagi tak apa, yang gerak tengah hari lah Gerak pagi tak apa, sejuk lagi jalan je lah Ramai orang, patut tengah-tengah jalan bersimpang orang bagi makanan. Kita bimbang masalah tandas je sini. Kalau bab lain tak apa. Kita tak bimbang. Bimbang tandas je sini. 
Balik, balik pada asal diri tak tak terbukti tak jadi macam ni faham kan kan eh? kalau kes lain kali lah ustaz bukan selama hidup mati juga ni ustaz okay. katakan kita jumpa hadis tentang bacaan uh, apa doa nabi yang salam kalau ni kata ia ni sahih ni sahih juga tapi ikut tertib tadi macam berbeza tidak menjadi masalah bagi kita bagi kita boleh ambil A atau B dan dan dikira duduk betul macam kes Omar dengan uh, Hisham Hisham bin uh, Hisham bin Hakim Hizam tadi yang duduk baca Quran A baca Nabi kata betul B baca ni kata betul juga saya cakap duduk-duduk muda tu saya tanya orang ini hadis dia dia diam apa bezanya antara dua bacaan tak dia ada, ada sebutan lah sebutan mungkin sort dengan dot ke dia, dia pasal dia, apa pronunciation lah ada masalah masalah apa pronunciation saja kalau ikutkan kepada masa tertib Quran para sahabat semua para ulama ijma dia mutawatir tak ada beralih pun Bukan kira, bukan uh, uh, kira ad. Cara baca lah. Cara baca betul kira tu baca baca lah. Bukan teronom eh? Bukan teronom, bukan kan? Ah, ah mila dia. Nah, jadi balik pada asal sebutan dia berbeza macam apa sin sort ke ada tempat huruf dan sebagainya itu saja alihim alihum ke maksud tak sama. Him atau home tetap mereka. Kom tak lila kom antara awak semua. Him atau hum Surah Tal-Zin An'am Ta'alihim Atau Alihum Tak ada salah Pasal memang ada Qabilah Arab Tak boleh sebut Alihim Alihum Memang Qabilah Arab tu macam tu Fihi Fihu Fihi Fihu <laughs> Memang dia tak boleh dia Memang dia tak boleh Kat belah Yaman ada Belah Ta'is Kau ada, 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 ada ha, satu, satu kawasan tu Cakap macam tu So macam untuk mereka Kiraat yang Baca Alaihum Adalah mudah untuk diorang baca Banding dengan alaihim Kita kata makan Kita kata makan Haa okay, tapi, tapi nak fahamkan sekarang Tak ada sebarang peralihan maksud ha, So jadi Saya jawab kepada budak-budak muda ni kan Yang dia kata apa Dia kata kenapa Nabi kita satu Quran kita satu Kita boleh bercanggahan Saya kata tak ada masalah kat situ Awak tengok bahagian apa awak canggah Akidah tak ada percanggahan Tak ada mazhab akidah Kalau orang kata saya mazhab sekian Awak mazhab apa Tak ada No such thing Kita reject tapi bila dia kata tentang mazhab, mazhab apa, mazhab fiqh kan Cara pelaksanaan Macam suruh takbir semua, setuju takbir Tangan angkat tinggi mana ha, Itu ada khilaf kat situ Berdasar dalil uh, Mana kuat, mana mana tak kuat, itu je Sebab tu tak ada, tak ada sebab ni Kalau hari itu sesuai, kita pakai semua Kita terima semua Cuma kita pilih Kalau dia kata ada lebih kuat dan sebagainya Di antaranya Lebih kuat hafalan di antara mereka Atau lebih lebih banyak jumlah daripada seorang lagi Kita ambil lah kita ke depan kan Tapi untuk kata satu lagi itu terkeluar tak Pada yang siapa dengar Nabi Sabda macam tu Kita terima Kita tak kata tidak Faham eh Ni kaedah bermuamalah dengan hadis Kita tak boleh uh, Tolak hadis Jadi hanya kerana tak serupa macam ustaz kita ajak Kenapa tolak Ni ustaz saya ajar lain Ni dah buku lain Ah ha, tak ada Tertib tadi tak pernah, tak pernah timbul Yang paling clear ustaz Tolak serupa lah Ada kena kata ada kena Tak juga Ah, uh, bukan lah, bukan lah. Itu lagi jelas ni. Bukan lah. Tapi pada asasnya bagi pihak yang kata ada, dia orang pegang pada 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 dalil yang kata ada. Yang kata tak ada, seorang dua orang sahabat Nabi kata tak ada. Kita dia orang yang pegang situ. So kita kata tak ada sebarang perkelingkahan untuk kita larang. Cuma bagi saya kalau dia kata kalau kalau tempat kata jangan buat, jangan buatlah. Cari kes apa dekat belah apa, belah apa, belah apa uh, perlis kan. Ni ni jemaah masjid ni saya dengar sini imam tu muda cerita balik apa dia kena. Mana bila dia solat kan? Solat dia dia tak baca bismillah kuat. Lepas solat, lepas solat ada yang sound. Eh, nak jadi imam lama lagi ke? Eh, Muju tak jadi tu saya kata mujulah tak letak orang orang lain. Kalau letak apa, apa imam lembut tak apalah. Imam kerah ajak gaduhlah. Kan? Kena ajak dia gaduh ah. Tahulah mujur tak jumpa. Saya kira lah pasal dia, dia orang boleh kata kalau tak ni saya kami buat jemaah lain. Dia tak tahu dah jemaah lain tadi batal. Masa Syafi'i tak boleh dua jemaah. Satu masjid. Bahkan dibuat sengaja intention dibuat jemaah kedua Sama macam orang munafik Bina masjid diror masjid, Munafik kan masjid Nabi Bina Kubak tu dah ada Dia bina masjid lain Untuk tak attract orang Distract orang daripada yang asal Ini perangai mereka kan Dan kedua, dan, dan kedua pula Dalam masalah um, apa, imam masjid uh, Yang paling layak jadi imam Sebenarnya raja perlis Sebab tak ada siapa jadi imam ke atas dia Dalam kerajaan dia memerintah bila dilantik orang untuk satu tempat Orang yang dilantik itulah paling layak jadi imam Tak boleh, tak boleh untuk tukar-tukar Pasal dia dilantikkan raja Lepas tu datang geng-geng ni buat buat, buat, buat kepala Ni setan lah kata-kata geram tu Dengar. 
Si ada faro tu kan Kawan ni kata Start dia baca surah Belakang <coughs> Kaca imam Batal solat Ada macam tu Ada Cuma baru ni saya nak balik awal Kalau tak jumpa dia orang Bukan solat tu Jom apa uh, Hari Ahad Saya nak kena balik ke sungai petani Kalau tidak kerana Saya nak kena balik Lepas besok pagi sini Nak balik ke, 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 ke sini Saya pergi jumpa dia orang Saya kata tak apa Bulan akan datang saja kacau pasal tak, tak suka imam ni Pasal imam tak berzikir kuat Imam tak sekian Batal Batal solat Mana boleh isyarat dengan suara Perdehem kalau <coughs> Eh batal Yang tiga huruf orang Bahasa Syafi'i kata Ehem Ehem Kan Batal Mana boleh isyarat dengan suara Kacau imam dan sebagainya Apa pun tak tahu Jadi ni lah orang suci hati Belajar tasawuf Macam setan kan dia tahu je setan Ada apa nak boleh dikacau imam memang, memang ada Nabi pernah buat Itu harus Tapi masalahnya Yang Nabi sebut Solat malam Nabi sebut itu Memang kalau empat-empat tadi Untuk orang tu Persorangan dia Kalau untuk berjemaah Dengan orang lain Payah Ya, ya, tapi bila buat empat-empat Dia kata ada hadis Saya kata betul Nabi baca satu buat rokan uh, empat, empat juzuk pun ada Buatlah juga Tak buat pula kan Kalau hafal Boleh Ambil imam letak Baca tak payah Tak payahlah Tak payahlah Empat juzuk satu rokan Satu juzuk je Satu rokan satu juzuk Lepas tu baru rokok Tengok kita tengok Gelupo lari Bagi satu muka pun lari Dekat mana masjid kan Dia apa ni, Anak apa Orang boleh balik hafal Quran Daripada tanah Arab Orang boleh hafal tanah Quran Daripada tanah Arab Memang suka baca banyak panjang Sebab nak Untuk memorization balik Practice balik Dia pergi lantik Udak-udak ni jadi imam Dia bantai lah baca Satu muka Satu-satu Satu rakaat Lepas tu mula ketal lutut Pakcik-pakcik Dia tak ajak adalah Padahal dia orang salah Dia orang yang salah Patutnya bukan bukan itu Memang dalam solat sunat Jadi kan Memang bacaan panjang-panjang Dan solat fardu tak boleh Solat sunat dia Lepas tu Nabi tak kisahkan Tak ada macam sahabat duduk dekat kan Nabi perlahankan apa Berhenti awal Tak tidak Nabi tak berhenti awal Betul ke Ustaz Minimum 10 ayat tak, tak ada minimum Minimum tak ada Tapi satu ayat saja menampau Macam geng-geng Yang geng-geng nak syabandi kan Apa Nazim Haqqani Jadi imam Wa ilahukum ilahu wahidullah Ilah ilah warrahmanur rahim Allahu Akbar Nasa tarawih Sengih lain tu kan Makmum belakang Padahal, padahal solat paling bagus adalah Banyak Panjang bacaan dia So jadi kadang-kadang Bila sebut tadi Macam kakak sebutkan Orang kata 4, 4, 3 8, 5 pun ada 8 1 salam 5, 1 salam Pun ada Nabi buat Tapi Nabi buat tadi Untuk keharusan saja. Kali kita ikutkan pada Apa lafaz Nabi Lafaz Nabi suruh Solat malam ha, Dia buat yang tu lah Buat betul 11 Apa 11 11 rakaat Yes Haa 8-3, yes. Ha. 8, 3. Ha, 3. Jadi, jadi apa ada buat 8, 5 pun ada. 13. 8 rokaat, 1 salam. 5 rokaat, 1 salam. Witi lah. Ha, witi. 5 rokaat, 1 witi lah. Ha, tapi, tapi balik pada asal lah. Kita kata itu keharusan sahaja. Kalau kita rasa kita memang memang nak baca di lama kan. Pasal, bila kita bagi salam, kita rehat kejap. Dan bangun balik. Ha, dia ada, ada time gap dia. Kalau kita sentiasa berdiri, itu letih. Memang letih. Sebab ni lah Tapi banyak orang kadang-kadang Dia ambil rokaat pula ha, Tak buat rokaat empat-empat ni Nanti hilang sunnah Tu baca panjang tadi Tak ambil pula Dia ambil mana kita mudah je kan ha, Memang baca, baca panjang tak ambil Baca panjang ha, Tak ada lah orang ha, Itu sedangkan tak patutnya tu Kita sepatutnya kita, kita kalau kita nak sebut Tadi kan ha, Yang sunnah tadi kan Yang empat tadi Saya so, saya sarankan dua-dua Dua-dua Itu Nabi ajar Dua-dua Lebih ringan Lebih lebih banyak kali kita boleh buat Haa kalau tidak nanti masalah Ok Baik Dia tu wafi riwayat Dan seterusnya riwayat lain Iza faraqa ahadukum Minat tasyahul al-akhiri Faliat ta'awad Bila selesai seorang kamu Daripada tasyahul Maka beristi'adah lah Ok Jadi ini minta perlindungan Orang tanda daripada syaitan yang dikejam Ok Kemudian Dia kata ok Daripada tahu Antawus Daripada Tawus bin Kaisan Al-Yamani Tawus Bin Kaisan Al-Yamani Ini anak murid Ibn Abbas banyak nama dia banyak keluar sebenarnya bukan dalam hadis banyak keluar dalam dalam tafsir. Dia Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr. Ha. ha kalau tapi Qatadah tu anak murid Ibn Mas'ud. Dia kita tahu tabiin. Ya Allah. 
yang tabiin yang menjadi anak murid para sahabat tapi tengok dia punya differentiation yang ini pada fake yang ini pada sekian pada sekian dia jadi anak murid para sahabat okey jadi tawus dia kata daripada Ibn Abbas Ibn Abbas Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuhum bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu yuallimuhum mengajarkan mereka hadza doa doa ini kama yuallimuhumul qur'an surata min al-qur'an macam yang baginda ajar mereka satu surah daripada al-qur'an dahulunya nabi sallallahu alaihi mengajarkan mereka doa ini yang kita akan baca lepas daripada tasyahud sebelum daripada bagi salam ni yang akak sebut ni yang akak tanya ni ada ni okey dia kata macam ajarkan satu surah al-qur'an yaqulu baginda bersabda qulu katakanlah allahumma ya allah Inna na'udzu bika min adzabi jahannam. Inna sunyi kami na'udzu bika minta perlindungan dengan engkau min adzabi jahannam daripada azab jahannam. Wa a'udzu bika dan sungguh aku minta perlindungan dengan engkau min adzabi al-qabri daripada azab kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil masihi ad-dajjal. Dan aku minta perlindungan dengan engkau daripada fitnah masih dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku minta perlindungan dengan engkau ya Allah daripada fitnah mahya wal mamat ni. Kenapa kat tanya tadi? Kita baca yang tadi yang awal tu yang Mahir Ahmad dulu baru Dajjal So kat sini orang tu boleh pilih lah Lafaz ni pun Okay, dia kata apa? Ujian Untuk mana, mana, mana lah ujian? Ujian hidup dah mati Ujian Uj, apa, apa, Bukan azab Kita sebut tu Kalimah fitnah Boleh maksud azab Tapi kat sini maksud dia adalah Ujian Cubaan Walaupun kita sebut juga tu fitnah bukan maksud Tuhmah Tuhmah lain Eh dia kata, kalau Muslim bin Hajjaj Berkata Muslim bin Hajjaj Balagani telah sampai kepada ku Anna Tawus Abu Tawus bin Kaisan Al-Liman ni Kala libnihi dia, dia cakap pada anak dia Ada'au ta biha fi salatika Kau doa tak dengan ia Dalam salat engkau Faqala maka anak kepada Tawus Kata, la Kala berkata Tawus A'id salataka Ulang balik salat engkau ulang balik solat engkau. Ha, ini antara menjadi hujah dan dalil kepada pihak yang mengatakan bacaan itu adalah wajib. Okey. Dia kata dia kata dia kata, apa dia kata okey uh, apa apa pasal dia kata tawus berkesan uh, dia pilih dia suruh anak dia untuk ulang balik kerana da, apa tidak bertawus ni ada beberapa sebab dia kata. Dia kata antaranya dia kata uh, dia berintikad pertama sekali dia berintikad dia adalah wajib. Sebab, sebab balik pada Ansyar Allah kata Lepas daripada diwahyu pada Nabi Azab kubur tu ada Nabi tak tinggal doa sampai mati Faham eh? Sebab saya bila kata-kata Kata-kata apa uh, Ibn apa Aisyah Al-Anha cakap tu Atau para sahabat lain ni kata tu Jelas lah memang ad, apa, Ada ada sikit hint Untuk orang yang kata wajib tu Dia ada kuat Boleh tahan kuat Okay Dia kata seolah-olah Seolah-olah dia mengambil dengan zahir Perintah untuk bertakawus daripadanya Okay dan bahkan dia 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 dia, dia, dia faham juga sebab apa? Sebab apa dia dia ditekan di, 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 ditekan kayu itu dengan apa? Nabi ajarkan ia kepada para sahabat macam ajarkan satu surah daripada al-Quran. Okey. Jadi kata dia nampak. Okey. Dan Nabi Muhammad SAW berterusan di atas itu. Okey. Juga juga boleh juga dikatakan terus surah anak diulang balik sebab nak berikan hukuman berat kepada anak dia supaya jangan sampai ringan-ringan terhadap doa tersebut supaya anak dia faham bahawa Mesti berdoa dengan doa berkenaan. Okey. Maka maka kalau dia tinggalkan doa berkenaan, terlepaslah dia apa isi kandungan doa tersebut. Kan doa doa tu kan kebaikan. So kita tinggal ke kita rugi. So dia tak nak anak rugi, so anak dulang boleh solat. Ya, jadi kita nak faham fahamlah cuma kalau okay, kalau yang tadi dalil berkenaan masalah Nabi ajar macam satu surah, uh, Nabi ajar juga doa istikharah macam ajar satu surah Al-Quran tapi istikharah kekal. Apa? Oh, wajib ke sunat? Istikharah. Nah, nah, itu masalah dia Sebab hujah mereka ni kadang-kadang dilawan balik Para ulama yang kata tak tak rukun Tapi ada yang kata rukun eh Macam Bata Anafi Terutamanya dia kata rukun Termasuk dalam perkara rukun dalam solat Kena baca Sebab kes tadi lah Tahu kes yang mana suruh anak dia ulang balik solat Kerana Doa istitah rukun Tak Kan tak ada Bahkan tak ada lafaz khas Bukan lafaz khas Yang dipetikan Uh, yang yang tak, bukan, tak ada lafaz khas Maksudnya kadang-kadang sahabat dengan Nabi baca ini Kadang-kadang Nabi baca-baca ini so, Jadi banyak version 
tak ada satu pun yang mesti bahkan bahkan macam 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 bahkan bila Abu Hurairah tanya Nabi ini bersyif anas sahih kan tanya Nabi apa Nabi baca ketika diam di antara takbir dengan bacaan kan nampak Allahu akbar kan Nabi diam sementara kan Abu Hurairah set sumpah lagi billahi alaik dia kata dengan dengan dengan, dengan apa sumpah kata engkau apa, de, de, apa Allah kata engkau engkau diam diam engkau di antara takbir dengan bacaan apa engkau cakap masa dia dia macam tu sekali menunjukkan bahawa Nabi tak ajar dengan bentuk yang khas Ha, jadi dengan sebab itu dia kekal sunat lah Mana kita pilih mana kita nak Dan tak ada masalah Tapi macam kes uh, Kes apa, kes apa? Um, uh, Doa Ini syaitan kan kan Antara uh, doa kita dengan Kata bacaan yang kita nak A'udzubillah, itu isi azan Nabi Sebenarnya isi azan Nabi macam tu Nabi tak sebut a'udzubillah min syaitan rajim Nabi sebut a'udzubillah sami'il alim Min syaitan rajim Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih Aku mendengar dengan Allah yang Maha Agung kan apa apa, apa Allah Azza Maha mendengar dengan Maha mengetahui daripada syaitan yang dirajam daripada min uh, hamzi yang berbisikan dia wa nafkhihi dan daripada daripada kesombongannya wa nafsih dan juga daripada sihirnya so dia dia, dia sebut ni tu cuba dia rasa macam gitulah kita kata ada pihak kata wajib sebab kes apa Imam Muslim kata uh, haj apa dia kata dia kata, kata uh, tawus berkesan Suruh anak dia ulang balik solat Sedangkan Kalau dia sunat tak ulang balik lah Tapi para ulama apa, apa, Cuba jawab balik lah Mungkin pasal takut terlepas kebaikan uh, Apa yang dalam doa berkenaan uh, Ataupun lagi apa, Ataupun dia kata kerana apa, dia, dia kata uh, Bila orang kata apa Dia ajar macam ajar satu surah di Quran Kita ada dalil lain Yang Nabi ajar ke isi khurah Macam Quran juga Tapi tidak menjadi Wajib Tak jadi wajib So balik kepada doa Baca pun tak Tapi ialah balik pada asal okay. Ada soalan yang tanya Adakah ada Nabi tak baca That's better dia, 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 Soalan lebih baik Ada tak Nabi tak baca langsung Jawapan yang tak baca. Semua ada baca Cuma para sahabat uh, dengar Yang ini dengar ini Yang ini dengar ini Semua dengar lafaz yang berbeza Bukan lafaz yang sama Sama dengan, sama dengan baca surah lah kan Nabi tak pernah tak baca. Tak, tak pernah tak baca. Tak pernah tak baca. Selalu solat tarawih lah. Imam tak baca dah sejak. Tahu lah. Dia, 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 dia ada baca baca yang pendek. Allah berkabir alhamdulillah kasih roh dah. Masuk masuk tuan silah. Habis. Ha. Memang ada lafaz pendek. So, jadi cuma salah adakah orang yang tak baca tadi atau laju sangat tadi adakah dia tak baca langsung ataupun dia baca pendek punya. Allah lah. Tapi pada pada asalnya sekerana Abu Hurairah kena tanya Nabi untuk tahu apa yang dibaca Mereka Nabi tak bagi tahu Tapi dia sumpah Suruh Nabi SAW sebut apa yang Bagi dia sebut ketika itu Mereka bahawa kalau dia wajib Nabi dah ajar lama Dia sunat lah Yang pasal ikhtah ni yang penting ya Yang ramai orang belajar dulu masa kecil Tak ada dalam list itu kan? Tak ada ha, Cuma dia, dia cut at pace ha, Dia cut Dia cut satu <laughs> Allah Akbar Kabirah Walhamdulillah Kathirah Walhamdulillah tahu Asilah dia cantumkan dengan yang Ali punya Satu dia baik ni, satu dia baik lain Dia ambil first portion je Itu pun, Bukan yang tu portion Ah ha, bukan, macam ni bukan Al-Quran Dia pada hadis ni Bukan, yang ni kita nak kata Nabi bacakan baca. Kalau anda kata dalam Quran sekalipun Kita tak boleh baca Allah kubar kabirah Walhamdulillah kathirah Wasmallah bikulatan wa asilah Kan Kalau ada dalam Quran sekalipun Kalau Nabi tak baca Sebagai doa istiftah Tak boleh kita baca ha, Kita baca sebab Nabi baca Ha? Ha cukup, cukup dah. Cukup dah. Tapi kita kena sama wajah tu wajihiyah. Yang tu sambungan lagi. Ada ha, sambungan dia. Surah apa Ustaz ya? Tak bawa lah impun. Okey. Ha ala kuliah okey itu, itu cari. Jadi jadi memang ada pendapat yang mengatakan uh, unsur supaya uh, uh, apa jadikan dia rukun. Ini memang ada pendapat kata macam tu. Okey. Empat benda berkenaan yang Nabi Assalam minta perlindungan daripadanya. Okay, pertama sekali yang adab kubur tu lah Yang Nabi SAW sebut Adab kubur atau soalan kubur Bahkan dalam riwayat Nabi SAW sebut tu Ada Nabi sebut uh, Tu'adzabun Kalian dia azab Bila dia tu dah buka ikat tada Adakah betul mayat tu akan duduk? Di dalam hadis Nabi kata duduk Bahkan ini ini satu benda yang yang ajaib sikit Setakat orang gali kubur Kalau tinggal rangka-rangka Rangka-rangka Mungkin awak dia, dia tarik badan kot 
Normally memang kita akan jumpa rangka manusia tu badan dekat kaki lurus, badan dekat tengah. Kalau dah kering pun. Allah. Dia duduk. Dia duduklah bila datang balik. Ha, itu itu masalah dia macam ada ke kerana muscle dia contract apa tertarik kecut jadi macam tu ke tak tahu. Tapi kebanyakan orang tengok kubur dan kubur memang kepala tu dengan punggung tu ikatan dia akan bukan 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 ikatan akal tak tak tengok dengan secara fizikal. Sebab masalah ikatan tadi kalau ni kata orang tu kena telanik kimau mereka tu hek dulu buku kimau tu. Ha takkanlah. Dia alam barzakh dia bukan alam fizikal yang kita lihat. Tapi macam balik pada asal, boleh dijadikan dekat situ lah ruang dia. Macam ni eh. Dalam ruang tersebut, dalam kubur tadi, itulah ruang yang dibuka untuk di situlah persoalan berlaku. Okay. Dia nak faham macam ni, payah sikit. Dia nak faham ni, tengok macam ni. Kan Nabi Isra Mi'raj ni eh. Isra Mi'raj. Nabi sampai ke Masjid Aqsa. Okay. Sampai Masjid Aqsa, Nabi SAW solat bersama para ambiak. Betul? Jadi imam. Lepas tu Nabi naik Mi'raj. Jumpa para Nabi tadi kat atas. Ha, okay. Tidak ada masalah Untuk diorang berada di langit Tapi dia buka pintu ke bumi Untuk mereka macam pintu Doraemon lah ha, Nak fahamkan sikit kan mudah kan Dia turun, dia Diorang duduk solat bersama Nabi Tapi masih di sana Tidak menjadi masalah untuk begitu cara dia Bukannya kita kena diorang turun Lepas tu naik balik Eh oh jumpa tadi Tak ada Tak ada Macam-macam ditemukan Musa dengan Adam lah kita faham kalimah tapi cara benda gaib tak, 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 tak pasti Macam kisah lah macam masalah buka ikatan Mereka ikat tu tak perlu buka ikatan pun Buka ikatan tu Mereka buka belakang bawah Alah pisau tak ada oh. Tak boleh tanya soalan lah ni Tak lah Tak ni yang akak cerita ni kan masalah dia Duduk kan lepas tu Ikatan tu mana pula Dia dia roh kita kan macam tu Sebab yang kena pada dalam kubur kita adalah roh kita Bukan jasad kita Cuma kadang-kadang bila roh ni terkena, apa dia kena, connection dengan jasad kalau masih lagi ada, memang adalah. Kuat sangat, terkeluar kat jasad. Contoh macam orang tu lari, kena kejar rimau. Berpeluh-peluh, badan kat situ je, tak lari pun. Bila bila terjaga, menitik-nitik peluh. Soalan, lari ke tak kan? Kau ada tadi situ. Roh kita kena. Ketakutan yang sangat sangat real. Menurut keluar menangis air mata Ketakutan kan Mati keluarga ke Nangis sedih Punya, punya dahsyat Tapi Badan kat situ je Macam juga mimpi kahwin Mimpi kahwin Tapi keluar air mani Tak mana Awak ada pegang dari mimpi Tak ada Saya pegang awak Tak ada Apa dialami oleh roh Jasad akan Zahirkan Sebab tu yang kata Kubur berasap sebenarnya Kadang-kadang terlampau dahsyat sangat Sampai terla- terlihat pada jasad tu Apa kena pada roh Terlihat pada jasad apa kena pada roh? Pasal roh kita dengan jasad kita masih ada connection. Faham tak? Macam kita mati, kita tidur, roh kita keluar. Ha, kemudian, dia cuma dari connection kita cubit sini keluar. Yang yang mati, cubit-cubit tak bangun. Itu je. Tapi connection masih ada. Sebab tu bila orang tu kata, di mana dia soal jawab, saya kata kubur juga. Lepas tu para sahabat kata kubur. Lepas tu pening kepala. Macam mana boleh jadi? Itu cara orang taklah jadikan benda tu. Roh dia kena, tapi persoalan tu di kubur. Macam kisah Nabi SAW, Solat dengan para para ambiak di Masjid Al-Aqsa. Lepas tu bila Nabi naik ke atas, semua ucap selamat balik. Selamat datang pada anak yang soleh, saudara yang soleh, Nabi yang soleh. Dia boleh semua naik atas. Semua para ambiak tahan Nabi, ucap salam. Jadi Nabi solat dekat bawah tu, dah solat dah. Ini jumpa siapa? Saya tak pelik untuk dibukakan pintu, mana di, di, di orang berada sana tapi solat bersama Nabi SAW. Ini kuasa Allah SWT. Lepas tu dia macam azab kubur punya juga. Tak perlu kita pening kepala macam mana boleh soalan tu dibuat. Lepas tu ular tu besar. Macam mana ular besar tu apa malaikat yang garang tu ha, macam mana boleh boleh apa boleh apa boleh, boleh, boleh ketuk orang tu. Macam mana kan nak angkat ayun dia melekat. Kan? Ha, pasal dia alam roh bukan alam. Ha, dia kat alam roh, alam barzakh panggil. Alam barzakh. Alam sepadan. Jadi tak ada timbul tajuk masalah lah Diluaskan, dilap, disempitkan. Kalau kita tudurkan banyak tu rupa macam tu tapi masalah nak dibangkitkan sebenarnya itu kerja otak lah. Cuma memang ada ada orang tunjukkan gambar dalam alam barzah dalam alam roh kita pergi nasihatkan suruh belajar ke what is the sequence saya tak perlu tak apa kita beramal supaya selamat tapi tapi kita patut belajar untuk bersedia bersedia bukan bersedia siap-siap bawa kertas toyol conteng-conteng badan tu toyol conteng formula kat tangan ah ha, bukan 
Ha, itu yang toyol tak guna. Tapi dalam Al-Quran memang ada sequence. Ya? Sequence yang Al-Quran tak dalam hadis Nabi. Assalam. Kubur, sequence dalam hadis Nabi. Dalam Quran ada hint. Ha, sebutan tentang kisah tu akan berlaku kat mana-kat mana. Kat mana. Ha, tapi dalam masa yang sama, untuk detail, ada hadis Nabi SAW. Okey, baik. Yep. Semua, semua. Memang tak susah. Kan, dia keluar. Pasal dalam hadis Nabi kan Nabi sebut. Eh, bukan. Dalam Quran kan Nabi sebut. Uh, Surah Zuma 42. Kan dia kata, Allah yang tawafal anfusa, hiin mahu tiwa ta'ala mewafatkan nyawa ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Kan surah uh, uh, Al-Azumar. Ini sumar eh. Ayat 42. Ini sebab, sebab saya kata wafat, dia berangkui mati dan tidur. Tapi kalau mati, matilah kan. Okey, kat sini awak tak nyatakan ayat, uh, surah, uh, surah uh, Al-Zumar ayat 42. Nak. Ha, ni, ayat ni. Okay, dia kata apa? Allah yang tawafal anfusa hina mautiha Allah yang muwafatkan nyawa ketika matinya Walati lam tamut fi manamiha Dan Allah yang muwafatkan yang tak mati dalam tidurnya Wafat ni pisah ruangan jasad Tuan Tuan kata pada Isa Ini mutawafika warafi'uka Aku wafatkan engkau dan aku angkat engkau kalau tidak, kalau dia, badan dia bersama dengan dasar dia, maka dia perlukan constantly untuk replenish badan dia ni. Kalau tak, badan kita perlukan nutrisi. Nak makan tahu mana? So, tu Allah asingkan. Ada roh dan dasar tadi. Okey. Yang tak mati ketika tidurnya. Fayum sikul lati qadha alih. Maksudnya Allah akan tahan mana-mana ke atasnya kematian ditentukan. Wayur sikul lati qadha lepaskan yang lain. Ila ajali musama sampai tempo tertentu. Nanti pula akan datang dia akan akan balik. Tapi nak faham kan memang apa macam itulah keadaan apa roh kita keluar, keluar masuk. Cuma bila ketika tidur tu kita punya connection dengan jasad masih kuat. Tapi bila 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 kita mati putus dah, tak boleh patah balik, tapi kesan kadang-kadang kelihatan. Macam kenikmatan yang kita dapat oleh roh, nampak muka dia seronok, gembira, happy dan sebagainya. Wangi, busuk kan, terbakar ke sebagainya, semua ada relate. Tapi dia takkan jaga. Takkan boleh jaga semula Ucapan yang kita bangun tidur tu yang, yang uh, Alhamdulillah Ayat ay, ay, Bak Dama Amal Tanah Ya, 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 nafas tadi Sebab roh kita datang balik, asal tak ada Walaupun kita kata, eh, kalau nak detail balik Wafat tu, pisah roh jasad Ada wafat tidur Ada wafat mati Jelas? Ha, okay. Jadi tu kena jaga, jaga. Baik, jadi kita Nanti kita sambung, kemudian dia yang tambahan Bawah tu ada, ada, ada apa? Ada dia punya lafaz-lafaz tambahan eh dalam lafaz tambahan yang hadis Nabi SAW yang Nabi doa banyak lagi benda lain yang yang, yang Nabi SAW tambahkan lagi kat situ kita baca kemudian insya-Allah baik wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh